menuju masyarakat informasi inklusif bangsa digital di persimpangan jalan Sigmund Freud mengenali tiga sumber utama ketidakpuasan di kondisi manusia perjuangan kita dengan alam, kerusakan tubuh dan konflik sosial kebanyakan kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi dapat dijelaskan dalam kaitannya dengan pengentasan salah satu dari tiga masalah ini. Untuk memperbaiki efek alam, salah satu superkomputer tercepat dunia, di dunia yang beroperasi di Yokohama, Jepang, mengolah teraflop informasi per detik untuk memprediksi gempa bumi dan aktivitas cuaca. Menggagalkan penyakit, memperpanjang masa hidup, dan memulihkan diri adalah pendorong utama penelitian bioteknologi modern dan peningkatan teknologi. Alat telekomunikasi berkecepatan tinggi yang portabel digunakan untuk membantu memantau dan mengatur tubuh, menjanjikan peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, mengurangi konflik dan kemajuan demokrasi, sejalan dengan peningkatan teknologi komunikasi. Internet adalah alat ter- terbaru untuk membuka hubungan yang lebih harmonis di antara masyarakat. Dasar dan dari fokus pada pembelajaran ini adalah komitmen terhadap budaya baru, pembelajaran seumur hidup, dan pengembangan konsepsi sastra yang lebih luas yang mampu mendukung demokrasi yang lebih hidup di tahun-tahun mendatang. Apa yang terbangun di benak para pemimpin adalah kawasan bahwa alat-alat ini harus dirangkul sebagai masalah prioritas pertama, meskipun perkembangan penuhnya akan bervariasi tergantung pada geografi, budaya, dan konteks. Daftar Keinginan Pulau Gurung Selama ribuan tahun, pemotong batu untuk mengasah alat memberi jalan pada pembuatan mikrolit alat dengan banyak ujung tajam yang digunakan sebagai bilah, kapak, atau panah. Pengaturan alam dan peningkatan peralatan manusia harus menentukan era dari era industri didorong oleh uap dan batu bara, hingga ekonomi digital yang sangat cepat saat ini Teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk zaman dan menanamkan pembuluh kapiler kapitalisme karena mengarahkan lembaga pembelajaran kita menuju penajaman keterampilan digital. Menolak ketergantungan yang berlebihan pada teknologi informasi dan komunikasi, kritikus berpendapat bahwa dalam hierarki kebutuhan memiliki tempat tinggal dan makanan, mendahului manfaat apapun yang mungkin dapat diperoleh dari jaringan komunitas miskin. Mungkin argumen tersebut dibuat dengan sangat kuat di ranah pembangunan internasional, di mana banyak praktisi dan pakar mencela penerapan teknologi untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan. Berjalan ke tim buku, mengangkat masalah ke tingkat kebutuhan dasar, menandakan bahwa kepemimpinan dan sumber daya politik dan industri perlu, di, perlu dimanfaatkan untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses ke layanan, ke layanan krisis serta berbagai peluang pendidikan formal dan informal yang lebih luas untuk mengantarkan digital bangsa. Di tingkat global, Meningkatkan akses ke telepon dan komputer pribadi, per seribu penduduk merupakan perlengkapan dari tujuan pembangunan milenium PBB. Di samping itu memberantas kelaparan dan mengurangi kematian anak, menandakan peran, peran penting dari alat informasi dan komunikasi sebagai alat pembangunan utama saat menangani satu aspek dari peran komunikasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. BKD melek huruf PBB bertujuan untuk menutup kesenjangan pendidikan, merangsang aktivitas publik, 
untuk meningkatkan teknologi baru menjadi pendorong utama dalam rencana aksi internasional. Gagasan tentang transformasi institusi ini mengarah ke dimensi ketiga dari agenda bangsa digital yaitu kedalaman. Kedalamannya menunjukkan bahwa lembaga perlu lebih dari sekadar pengadaan teknologi dan staf pelatihan. Mereka juga harus memikirkan kembali arsitektur mereka, menemukan kembali diri mereka sendiri saat komunikasi. Jadwal untuk penyebaran universal, layanan informasi dan komunikasi sangat penting. Jika tidak, posisi default akan tergantung pada kekuatan pasar. Beberapa pembuat keputusan akan menolak keras agenda bangsa, misalnya mengklaim bangsa, mengklaim bangsa lebih ilusi daripada nyata. Argumen daripada kritikus tentang difusi internet biasanya muncul jika kurva adopsi setengah jalan. Sebenarnya bukanlah rumah tangga online, tetapi berapa waktu yang dibutuhkan sampai pasar melayani semua orang. Mereka yang percaya bahwa barang-barang ini hanyalah barang konsumsi menyarankan masalahnya lebih tentang orang-orang kaya versus orang daripada tentang informasi kelas bawah yang abadi. Dengan turunnya harga komputer, masyarakat dapat melompat ke internet. Jadi, masalahnya adalah tentang orang-orang yang memiliki dan yang tertinggal membuat lompatan keyakinan bahwa Pasar akan melayani semua orang dalam waktu singkat. Mereka mengabaikan kelambanan penetrasi yang menutup seluruh komunitas dan kelompok dari manfaat komunikasi tingkat lanjut. Mungkin selama bagian yang lebih baik dari dekade ini dan seterusnya. Inti dari masalah ini kemudian bukanlah berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum kesenjangan tersebut menutup. Tetapi lebih pada dampak yang mungkin terjadi, tidak memasukkan jutaan orang Amerika dari jalur utama informasi, komunikasi, dan perdagangan. Dasar dari fokus para pembelajaran ini adalah komitmen terhadap budaya. Pengembangan konsepsi sastra yang lebih luas mampu mendukung demokrasi di tahun-tahun mendatang. Pemimpin adalah gagasan bahwa alat-alat harus dirangkul sebagai masalah prioritas pertama. Meskipun perkembangan akan bervariasi tergantung pada geografi, budaya, dan konteks. Teknologi informasi dan komunikasi telah membentuk zaman dan menanamkan kapiler kapitalisme, serta mengarahkan lembaga pembelajaran ke tempat menuju penajaman keterampilan digital. Menolak ketergantungan yang berlebihan, teknologi informasi dan komunikasi, kritikus berpendapat bahwa dalam hierarki kebutuhan memiliki tempat tinggal dan makanan. Mungkin argumen tersebut dibuat dengan sangat kuat di ranah pembangunan internasional, di mana banyak praktisi dan pakar mencela penerapan teknologi untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan. Tujuan pembangunan di samping itu untuk memberantas kelaparan dan mengurangi kematian anak, serta peran penting untuk alat informasi dan komunikasi dalam pembangunan yang dalam pembangunan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat gagasan tentang transformasi institusi mengarah ke dimensi agenda bangsa digital yaitu kedalaman kedalaman menunjukkan lembaga sekadar pengadaan teknologi dan staf pelatihan Jadi, apa masalahnya adalah tentang orang-orang yang memiliki bahwa 
memiliki keyakinan bahwa pasar akan melayani semua orang dalam waktu singkat. Mereka mengabaikan kelembanan penetrasi men- dan menutup seluruh komunitas kelompok, man- kelompok selama bagian yang lebih dari dekade ini. Inti dari masalah ini bukanlah berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi lebih pada apa dampak yang mungkin terjadi jika tidak memasukkan jutaan orang Amerika dari jalur utama informasi komunikasi, dan perdagangan. Sekian dan terima kasih.